next topic that is about convection. So here as we just think about convection after conduction, that conduction that will take place in a solids, in a solid, that molecules are very very close. So one molecule transfer heat to the other molecule. So if you just think about it, कि मान लो कि दस लोग लाइन में खड़े हैं. अगर मान लो ब्रिक्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने हैं. मतलब ईटे. तो एक आदमी ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया. ऐसे करते करते ये जो ब्रिक्स है वो एक पोजीशन से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी. It is a simple example of a heat conduction. कि मान लो कि ये एक पॉइंट है, मान लो कि एक रोड है, यहाँ पे आपने हीट प्रोवाइड किया, so each molecule acquire heat and transfer to next molecule. That is called as a heat conduction. But in the convection, what will happen? तो कि हर एक पार्टिकल अपने अपने हिस्से के हीट लेगा और वो हीट लेके आगे बढ़ेगा मींस इन द लिक्विड एज वेल एज इन ए गैसेस इट मींस इन ए फ्लूइड्स हीट कन्वेक्शन विल टेक प्लेस वेयर द मॉलिक्यूल्स विल ट्रांसफर ओके और कंडक्शन में ये होता था मॉलिक्यूल्स रिमेन विद देयर पोजीशंस तो यहां पे बताया जाता है इन द फिनोमेना ऑफ थर्मल कंडक्शन the constituent particles of solids vibrate about their mean positions and thermal conduction take place with the help of intermolecular forces. Okay? Okay? Shalom. So, in the solid that is just vibrate about their own position, but when we just think about liquid or a gaseous, so, wahaan pe ye hoga ki particle jo hai, wo khud heat acquire karega aur wo pura hi आगे बढ़ेगा। So here they mention that's with the simple figure. Here you can understand. Suppose मान लो एक वेसल है, उसको आपने हीट दिया हुआ है, आप गरम कर रहे हैं। So at this point, मतलब जो आदमी है, वो इस हैंडल को जब पकड़ेगा, so there is a heat conduction that is about the solid, okay? But what will happen that intermolecules जो पार्टिकल को हीट मिलेगा वो पार्टिकल ऊपर जाएगा अब ये भी समझने वाली बात है अच्छी तरह से समझिएगा इन अ नॉर्मल कंडीशन मान लो कि दिस कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर यहां पे हीट कन्वेक्शन हो रहा है तो एक्चुअली क्या हो रहा है द वाटर मॉलिक्यूल्स एट द बॉटम फर्स्ट विल एक्वायर हीट जिसको हीट मिलेगा उसका डेंसिटी कम होगा और वो पार्टिकल ऐसे उसने बताया कि वो पार्टिकल ऊपर आएगा the other particle which have the comparatively low temperature due to high density वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा, उसको भी heat मिलेगा और वो भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। So after a few minutes, what will happen? तो कि हर एक molecule का temperature एक जैसा हो जाएगा। मान लो कि normal condition में जो आपने रखा तब हर एक का temperature 30 degree है। अब नीचे के जो particle से मान लो उसका 30 से 40 degree हुआ, तो वो सभी particle जिसका temperature बढ़ता जाएगा, वो particle का density कम होगा, वो particle का density कम होगा, इसलिए वो ऊपर जाएगा। Sorry, हाँ कम होगा तो lighter particles goes in upward direction and the heavier particle come in a downward direction. तो जिसका टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो वो पहले नीचे रहेगा, उसको भी हीट मिलेगा, मान लो उसका भी 40 हो गया, तो वो ऊपर जाएगा, ऐसे करते 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 हर एक पार्टिकल का टेम्परेचर है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। इन कन्वेक्शन वी कैन सी दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, दैट वन कन्वेक्शन so if you think about a natural heat convection, that's a simple example near to sea area. If you found that that sand near to seashore, okay, it will also uh, get heat due to sunlight. So वहाँ पे जो sand है उसको भी heat मिलेगा, उसका temperature बढ़ेगा. So that air near to sand that is also heated up, and due to that high temperature that created the pressure. और जो लो टेम्परेचर वाला एयर होगा वो नीचे आएगा और हाई टेम्परेचर वाला एयर है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा सो इट इज कॉल्ड एज ए नेचुरल हीट कन्वेक्शन और ये कन्वेक्शन है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कि इफ यू थिंक अबाउट दैट फिश इन वाटर फिश इन अ पॉन्ड सो इफ यू थिंक अबाउट इन अ विंटर एज वेल एज इन अ समर 
तो दोनों केस में हम समझ सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ए हिट कन्वेक्शन वो किस तरह से एक्वेटिक एनिमल से वो सर्वाइव कर सकते हैं